So, okay guys, ito yung mga ingredients na kailangan natin. We need marshmallows. Yung medyo malaki guys. And then, itong parang foil na aking itatali mamaya for packaging. Hindi ko guys alam kung anong tawag sa kanya. Nabili ko siya for only 75 pesos. And then, kailangan natin ng cake pop stick. Yung parang straw siya guys ng sesto. And then, we need also... Uh, yung plastic na to, mabibili mo siya in different sizes. So, ito yung napili ko, yung small lang para sa ating packaging mamaya. And then, we need also uh, chocolate dahil imemelt natin yan. And then, mag-improvise na lang ako ng double boiler. So, ang gamit kong um, compound chocolate is beryl. So, uh, dark chocolate ito guys. So, okay guys, ito na yung aking kaldero. Papuluin ko muna siya guys. And then, ang gagawin ko, ipapatong ko dito yung ating mixing bowl kasama yung aking um, dark chocolate, yung aking compound chocolate. So, uh, imimelt ko yan guys. So, okay guys, ang gagawin ko is aantak ko muna itong ating marshmallow. So, nabili ko siya sa palengke for only 28 pesos. Dito ko na muna guys sa pan, nalagay. So, ganyan yung size niya guys, o. Oh. Ayan. Ibilangin ko guys yung ilan. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. So, 25 pieces guys yung ating marshmallows. Okay guys, proceed tayo. Ang gagawin ko, isi-insert ko lang yung ating cake pop stick dito sa ating marshmallow. Ayan. Ganyan. Tutusok nyo lang. Make sure na hindi siya tatanggal at hindi lulusot dito sa taas. Ayan. Ganyan lang kadali. So, much better kung malaki yung gagamitin nating marshmallow. So, okay guys, 25 pieces ng marshmallows. And then, ayun na siya guys, na-insert ko na yung ating um, cake pop stick. And then, next procedure, proceed tayo sa ating improvised double boiler sa pag-melt ng ating chocolate. So, okay guys, uh, ito na yung ating improvised double boiler. Pinatong ko yung ating mixing bowl sa taas ng ating kaldero. And then, antayin ko guys na mag-melt yung ating chocolate. Okay guys, uh, totally melted na yung ating um, compound chocolate. Proceed tayo sa next step na gagawin. So, okay guys, ito na yung ating natin chocolate. Ayan, totally melt na siya guys. Kumuha ko ng kutsara. Ang gagawin natin is i-dip lang natin itong ating marshmallow. Ayan. Then, hayaan natin pumatak yung mga sobrang chocolate. Then guys, ilagay natin sa ating pan na with parchment paper or wax paper. And then, ganun lang din ang procedure guys. Repeat procedure lang. Gayahin nyo lang kung ano yung aking ginagawa ngayon.
So okay guys, ito na yung ating uh, marshmallow pops. Uh, Kinote na natin siya sa melted chocolate. And then ang next natin is lalagyan ko siya ng design. So meron ako dito guys na mga sprinkles and rages. So lalagyan ko na siya bago natin siya i-chill. At habang hindi pa siya nagsiset, hindi pa siya dry. So ayan. So, okay guys, uh, ito na yung aking ipang de design sa ating marshmallow pops. Meron akong mga sprinkles dito guys. So, ayan yung mga kanyang design. So, lalagyan ko na muna yung ating marshmallow pops ng toppings. So, guys, ito lang ang gagawin ko. Ito na yung ating marshmallow pops. Uh, I-chill na natin siya guys pagkatapos natin lagyan ng design or toppings. So okay guys, ito na yung ating marshmallow pops. Nag-set na yung ating compound chocolate, yung minelt natin na chocolate kanina. Ayun. So matigas na siya guys. So pwede ko na siyang uh, ilagay sa aking packaging. So, ayun nga guys, nag-prepare ako dito. Hindi ko alam guys kung anong tawag sa kanya. So, pinakita ko lang yung picture and then meron silang tinda. Nabili ko siya, 1 peso isang ganito. Pero guys, nagtitinda sila ng 1 fourth kasi parang kinikilo sa kanila yung ganito. 100 pesos daw ang 1 fourth niyan kahit anong size. So, pinili kong size, itong pinakamaliit lang. And then, bumili ako guys, netong parang foil siya guys na pantali. Hindi ko din alam kung anong tawag sa kanya. Um, screenshot nyo na lang kung gusto nyo bumili and then ipakita nyo sa inyong bibilhan. So, nabili ko siya for only 75 pesos. Ayan. Kung bibilin mo naman siya per yard, 5 pesos. Parang foil siya guys. So, nag-prepare din ako guys ng um, cupcake liner na 3 fourth ounce. Ayan, ang kit niya kasi meron siyang design. So, dahil pag, dahil pag ibebenta natin, maganda pag nakalagay dito sa plastic na to and then itatali natin. Kung pang ano naman guys, kung ipanghahanda nyo naman, kagaya ng uh, meron mga kiddie party na mga anak nyo, Pwede itong magandang idea ito. Ang gagawin natin is papatong lang natin dito yung ating marshmallow pops. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya gawin. So, okay guys. Ang gagawin ko, yung plastic. O yan. Set na siya guys. Oh. So, ang gagawin ko, papasok ko siya dito. And then, tatalian ko siya, guys. Magupit lang ako ng kaunti. Ayan. Ito siya, guys, oh. Para siyang foil. Hindi ko alam talaga, guys, kung anong tawag sa kanya. Screenshot nyo na lang ito and then pakita nyo. So, yun guys, ito na guys. Ang gagawin ko, eh, di ba, nilagay ko na siya. Ayan. And then, tatali natin ganito. Ayan. Yes. 
So, ayan guys. Ganyan ang aking pagpackaging ng ating marshmallow pops. Pwede din guys. Ganyan. And then, ipapatong lang natin sa cupcake liner. Ayan. Pwede ganyan. Or pwede din ibalot natin dito sa ating packaging na plastic. So, ayun guys, pag may sobra, pwede nyo kuchilyuhin or kung may scissor kayo. Ayan. Ito na guys, yung ating packaging ng ating marshmallow pops. And then guys, pwede din naman ganyan. Ipatong nyo siya sa like cupcake uh, liner na T4 owns